بسم الله السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل اليوم إن شاء الله ميجا جول ثلاثة منهج ثالث ثن ثاني ثانوي عفوا alright now uh, we uh, today we have إن شاء الله grammar so let's look and see I think it's your book on page eighty four and eighty five let's check again alright so we talked yesterday a little bit about the environment تكلمنا عن البيئة and uh, all the things that we can try to do Now, the name of your uh, unit is Unit 6 here, and it's called Going Green. Today, inshallah, we have grammar. So this is number 3 here. خليكي معايا في gerunds after verbs. Now, let's start with gerunds. What is the meaning of gerund? A gerund in Arabic is the masdar. And uh, it's when you take a verb, and you add an ing to it. Now, in Arabic, we take, for example, the And to make the master, we add the word to the word. But then we say, the word Muhammad, we say, Muhammad loves the word. So, the word in English is the ing. It changes the word to master. Now, when it changes the word to master, you can't use it as a word in the sentence. يجي بعد أفعال معينة فمتى نستخدم الجيرند وإيش الأفعال اللي يجي بعدها الجيرند بصيغة الـ ING هذا اللي حتاخديه اليوم الجيرند <تصفيق> عفوا اللي هي إضافة الـ ING إلى الفعل and when you are supposed to use it فين حتشوفي في الجمل عندك في الإنجليش alright جيرندز are the ING form of the verb زي ما قلنا and they act like nouns نستخدمهم ك uh, noun أو اسم يتحولوا خلاص ما عاد يقوموا بأكشن ما عاد يقوموا بفعله يح... ي... بس يوحوا لنا بهواية أو نشاط آه بدون ما يكونوا هم الفعل الأساسي بالجملة السنتس اللي موجود عندك هنا I recommend turning off the lights when you leave the room If I recommend I subject recommend هو الفعل and uh, turning off هنا حيكون عندك الجيرنت so let's check and see so this is your subject recommend is your verb and turning off هنا حيكون الجيرند. Actually, هذا فعل مركب. So turning off. كلها حتكون عندك الجيرند. Okay. Number two. Our class. هادول يحكون ال subject. Enjoys. Enjoys هو الفعل إنهم يستمتعوا. Learning. يستمتعوا بإيش؟ بالتعليم. But learning هنا is not a verb. طب تيجي أنت قلتي ال ing ممكن يكون فعل أحيان. Yes, أحيانا. فعلا إضافة ال ing أحيانا تعطيك فعل بزمن ال present. Uh, uh, continuous بس ما يجي ال ing إذا كان فعلا بزمن ال present continuous بتلاقي دائما يكون قبله is أو am أو are إذا شفتي is و am و are زائد فعل زائد ing yes this is the present continuous form ونعتبر هذا جزء من ال verb بس في الحالة هذه no بتلاقي ما في عندك is ما في عندك am ما في عندك are ورا فبما إنه ما عندك هذه الأشياء مصاحبة لل ing يعتبر gerund وليس فعل. Alright, so let's talk a little bit about some of the examples. And then about the امثلة هنا تحت. Let's check and see. You should keep in mind one piece of information. Uh, the gerund usually comes after certain verbs. أفعال محددة نستخدم بعدها الجيرند بال ing. وهذه الأفعال اللي محددة عندك هنا. كثير من هذه الأفعال. Lots of these verbs are actually verbs that um, that give you the uh, that that you they're like uh, these verbs are related to your feelings. Uh, they're related to your five senses. Like, for example, I like, I love, finish, enjoy. They're not, um, they're start, stop, prefer. Right? They're not action verbs. They're more like how you feel about something. Alright, let's go down a little bit. And let's check the second part. Another example of using something after the ing, or after the verb, عفواً, is using infinitives. نفس الشيء, infinitives can be used after the verb. And what is an infinitive? An infinitive is using the same verb, نفس base verb, base form of the verb. ونكون قبله إيش حاطين? To. So let's check again. عندنا مثال هنا. Let's do that. Get out of here. All right, good. 
And then let's get our pen out. Good. So the infinitive is tistakhdimi two plus the base uh, form of the verb. Like for example, to play, to sit, to write. When do we use these? نستخدمها. بتيجي هنا عندنا بعد بعد الفعل الأساسي زي ما أنت شايفة. And usually they برضو نستخدمها زي الجيرند. They act like nouns. كأنهم أسماء. ويجوا بعد الفعل ونستخدمهم في الإجابة على question what. طيب. Let's give an example. Now you also have to keep in mind في أفعال هنا هتحفظيها زي ما حفظتيها في الجيرند. هذه الأفعال اللي يجي بعدها ال to وال verb أو ال infinitive زي ما قلنا. Let's get an example. Let's see like for example هنا. That do they intend to buy a hybrid car? Do they, this is your subject, this is your verb, هل عندهم نية, do they intend, هل عندهم الرغبة, to buy, لشراء, to buy, here the infinitive, I have the I, a hybrid car. Do they have the intention to buy it? لجابة يأما بيس أو نو, على حسب الأشخاص هدول. Now, keep in mind that the verbs that you have here لازم تحفظيهم وتعرف إنه هدول اللي يجي معاهم ال infinitive. So be careful. You have to differentiate فرقي between these verbs with verbs اللي فوق. There is one slight problem that you keep in mind. Some of the verbs جنبهم asterisk أو جنبهم نجمة زي ما أنت شايفة. These verbs here يجي معاهم الاثنين. ممكن يجي ممكن تستخدميهم to ask. عفواً يجي بعدها ال infinitive. بيجي بعدها ال to. بيجي بعدها ask to for example بيجي بعدها ممكن infinitive مثلا to play ممكن يجي بعدها playing بال ing فالأفعال اللي جنبهم نجمة خلي في بالك انه you can actually use both ممكن يجي بعدهم ال ing ال gerund وممكن يجي بعدهم ال infinitive اللي هي to مع ال verb ال base form okay alright keep that in mind please we can actually go down here and check and then we have the exercise here to do. Let's check and see. Circle the correct verb forms. Sometimes, both the gerund and the infinitive can be one احتمال. Number one, do you want a positive impact on the environment? Mm, do you want? Now, فعل want, من الأفعال اللي يجي بعدها الinfinitive. فبعد ال want, حيجي عندك to have زي ما انت شايفة لأنه يجي بعده uh, من هذه من الأفعال حق الانفينيتيف بيجي بعدها to have خلنا نكمل I suggest giving أو oh, to give these steps a try طيب suggest من الأفعال اللي يجي معاها الجيرند فأخذنا مين؟ أخذنا الـ ing number two oh, oh okay so number one or two حلنا number three do you hate فراغ Away old clothes in the garbage. Shake على hate. Hate من الأفعال اللي يجي بعدها. Both. هي من الأفعال اللي عندها نجمة. بتلاقيها موجودة عندك فوق. بوريكي فوق. بتلاقي موجود عندك hate. موجود hate هنا. في قائمة. أنت موجود هنا hate في قائمة ال infinitive. وموجود أيضا hate عندك هنا موجود في قائمة ال gerund. فشافته هنا وشافته تحت. معنا كل الإجابتين محتملة. ممكن تختاري الاثنين. Number four, consider giving. Consider من الأفعال اللي تأخذ gerund بتلاقيها في القائمة فوق وتأخذ the ing. Number five, quit the da 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 disposable batteries. Quit من الأفعال اللي يجي معها gerund فأخذنا ing. Begin. Begin من الأفعال اللي يجي معها الاثنين وممكن تأخذ using أو to use rechargeable batteries. Number seven, learn buying أو to buy. Learn من الأفعال اللي يجي معها infinitive. So learn to buy products with less packaging. Number eight. Attempt. Attempt is an infinitive verb. بيأخذ معك ال infinitive to buy. Attempt to buy large containers of water, juice, and etc. Number nine. Learn. Now learn is the one of the verbs for the infinitive. It said learn to avoid. تختاري to creating trash whenever possible. Example على trash والمحافظة شوية. For example, when ordering food, avoid. Avoid من الأفعال حق الجيرند. So you're going to take ing. Avoid ing taking. Avoid taking any unnecessary news utensils and napkins. Number 11. Start. Start من الأفعال اللي both gerund and infinitive. Both answers ممكن يشتغلوا هنا سوا. 
but start making oh start to make a shopping list before you go shopping فعلا when you make a list before shopping ما تشتري بنفس الكمية تشتري أقل شوية this will help you stop كلمة verb stop هنا الفعل عندك stop stop من الأفعال حق الجيرند راح تأخذي ing stop buying things you don't need on impulse all right you have number 13 the last one here keep no keep is one of the verbs for the gerund نستخدمها مع الجيرند راح تأخذي ing keep reusing your supermarket bags all right هذا إجاباتك على الأسئلة من 1 إلى 13 okay all right let's go down to page 85 look at the questions that you have look at B answer the questions with complete sentences choose some of these choose some of these questions uh, we're going to do 1 3 and 8 and نجاوب على كل واحد منهم بانه نكون جمله باستخدام يا اما الجيرند يا اما الانفينيتيف okay so let's see do you number 1 do you think Cars will stop running on gas in the near future. فعلًا خلينا نفكر. Do you think that the cars will be like electronic? Will be uh, working on air, working when on water, for example. ليش لا? Cars have been working on gas for سنوات كتير. وبدأوا الناس يفكروا في different ways of fueling cars. And maybe in the future, بيصير في اختيارات أو أشكال مختلفة من الفيول أو الغاز للسيارات. So, what can we do? We can use stop. We can put put ing or to. So here we can say cars will stop. Zima ho mojud ani kun jumla. Running on gas in the future. Cars will stop. Baada istakhdam na gerund. Running on gas in the future. Good. Number three. What is something you try to do every day to help the environment? Hmm, what is something that you try to do? إيش محاولاتك للحفاظ على البيئة, the environment? يعني اجتهادك في المنزل, في المدرسة, بالأشياء الورقية, بالأكل, بالمستهلكات اللي عندنا. ليش لا بالplastic, بالورق? So let's try. إيش ممكن تكتبي هنا على محاولاتك? Hmm, ممكن تقولي I try. All right, now try من الأفعال اللي تأخذ الانفينيتيف. فبما أنها تأخذ الانفينيتيف يجي بعدها انفينيتيف أوتوماتيك حتنزلي تو وبعدين نزلي الفعل اللي تبغي تحكي عنه أو اللي بتستخدميه عشان تعبري عن حفاظك عن حاجة للحماية البيئة. ف I try, this is me, but you can change it. I try to conserve, نحافظ. I try to conserve, أحافظ, water every day. You can say I can try. Oh, I try to conserve water. I can try to conserve energy. Papa. I try to conserve paper. Every day. All right, number eight. Eight. What changes do you hope to see in the environment in the next decade? What do you hope? In the environment, in the next decade. في العقد الجاي. في العشر سنوات الجاية. Well, ممكن نبدأ بي. اللي جا... اللي سؤال موجه لك. فممكن تجاوبي ب I. ممكن إجابتك تكون. I hope. أتمنى. I hope. Hope من الأفعال اللي تأخذ to. تأخذ the infinitive. فممكن تقولي. I hope to see no pollution. يعني ما عاد يصير في عندنا pollution. Pollution اللي هو التلوث. فهذا مثال على الأشياء اللي ممكن تتمنيها انت ممكن تقولي I hope to see let's see what else I hope to see more recycling إعادة تدوير أكثر I hope to see less garbage كمية أقل من النفايات ليش لا فكل هذه الإكزامبلز ممكن تحطيها بس خلي بالك إنه hope تيجي مع الانفينيتيف أو يجي معاها الانفينيتيف فبعدها to to وفعلا تبغي good all right, so this was an example of some of the sentences, الجمل اللي ممكن تكونيها بالجيرند أو الانفينيتيف. Let's go down to here. Good, okay. This is question C. Again, we're doing the same thing. هنسوي نفس الشيء. But here, they're giving you the verb. يقترحوا عليك إيش الفعل اللي هم يبوكي تستخدميه هنا. Okay. حاطين لك إياه between brackets, بين قوسين. From now on, Jack is going to use only fluorescent 
light bulbs اوكي okay. يعني ببدا حفاظه على البيئه جاك قال انا حستخدم ايش الفلوريسنت لايت بولز اللمبات هذه البيض الفلوريسنت اند الفعل اللي بوك تستخدميه ستارت من هو لسه ما بدا هيز بلانينج تو ستارت يخطط انه هو يشتغل يجرب هذه اللمبات ويبدا يستخدمها فالفعل زي ما انت شايفه ممكن تاخذي جوينج تو من هنا جاك از جوينج تو ستارت واخترتي ستارت اللي بين القوسين ستارت من الافعال ارجعي فوق لافعالك ستارت از ون اوف ذا فيربز ات تيكس ا جيرنت فحياخذ عندك الاي ان جي Start using only fluorescent light bulbs. يا خلي بالك إنه all the words that you need, كل كلمات كنت تحتاجيها are probably in here موجودة قدامك. You just have to change a little bit, تغير شوية في الترتيب. ممكن تجي بفعل عشان تضيفي على ال ing أو two. Number one, إحنا هنحل one و two و four. Number one, خل نجرب number one. We're going to set the air conditioner on a timer. at night يعني لاحظي هذه كلها تغييرات إيجابية آه الأشخاص هذول يبوا يسووها عشان يحافظوا على البيئة أكثر فهذه one of their plans واحدة من خططهم والفعل المطلوب هو فعل plan ف what you're going to do is ها نجرب we're going to set the air conditioner نغير على ال air conditioner على المكيف on a timer راح نحطه على ساعة مؤقتة بالليل عشان يطفي لما يبرد بدل ما احنا نطفيه ونشغله أو نخليه شغال ف let's check and see ايش ممكن تستخدمي هنا Ah, we can say we are plan the fact that I told you. We are planning to set the air conditioner on a timer. Planning from the verb that takes the infinitive after it, so it will be to set. What do you think of this? To set the air conditioner in the end of the sentence. Type number two. I really don't. Uh, I don't really read newspapers. I like reading the news. Online better. ما أتابع newspapers الورقية. I like the news اللي في المواقع الإلكترونية أو في السوشيال ميديا. So this is uh, the verb prefer. أفضل. أفضل. So let's write a sentence about this person here. نكتب عن الشخص هذا. نعبر بنفس التعبير حقه ب I. وحنقول إنه I prefer. وفعل prefer من الأفعال اللي تأخذ إيش? I prefer gerund. لازم تجي بدي gerund بعده من الأفعال اللي يأخذوا gerund. بتلاقيها في القائمة فوق حق gerunds. راح يأخذ ing. Oh, sorry. Prefer من الأفعال اللي تأخذ gerund وكمان infinitive. So you can say I prefer reading, or I prefer أنا أفضل to read the news online. فديك خيارين يا إما reading أو to read because the verb prefer يجي معها يا إما gerund يا إما infinitive. All right. Let's check and see number four. I can't believe I left the lights on again. Oops. You left the lights. تركتي اللمبة وشغالة. ما طفيتيها نسيتي. طيب البيئة والكهرباء والمحافظة إيش بنسوي؟ فهنا this person here قاعد يتكلم يبغى يقول عبارة إنه هو he wants to keep he wants to keep uh, the lights off. يبغى يخلي اللمبات مطفية لما يخرج. So let's see the verb keep إيش يجي معها gerund ولا infinitive? I keep leaving. Keep من الأفعال اللي يجي معها gerund يعني ing. فممكن تقول I keep leaving للأسف أنا ما زلت مستمرة leaving the lights on I hope إنه I stop doing that ف I keep leaving بال ing لأنه keep تأخذ gerund okay alright let's go down to here at the bottom this is your last part here uh, this is D look at the picture write a paragraph about ways Faisal could change his habits to become more green uh, use gerunds and infinitive. Now, if you check the picture out, you'll see that Faisal is in his house and he has uh, a bunch of groceries. He's in the kitchen. He has a little bird here on top. What are some of the sentences that you can actually do, uh, actually say to, uh, to give Faisal an idea about what he can do? For example, uh, one sentence could be, you can actually tell him, for example, hmm, let's see. Oh, he has a lot of garbage here. We can say ish. Mm. Oh, he has a lot of groceries. Oh, you can tell him to you. One, use paper bags. That's one. Okay, number two. Okay. All right. Plan to have less garbage. 
So the plan here will take the infinitive, which is the two. All right. Okay. Well, these are examples. You can look at the pictures and you can look for more answers here. The sentences are present in the same style or the same style that we used. All right. Thank you very much, and I will see you, inshallah, tomorrow.